Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Livro de Provérbios, capítulo 11, no verso 14, nos diz o seguinte... Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Gostaria de... a sessão está suspensa por até dois minutos, que possamos se reunir na sala do presidente.
retornando aos trabalhos, solicito agora ao, ao secretário que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 18 de setembro de 2018. Expediente. Indicações números 763 e 764-18, ambas de autoria do vereador Odinei Potelec. Requerimento número 333-18, indicações número 765-766-18, todas de autoria do vereador Juarez e Jesus. Indicações número 767-768-18, ambas de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicações número 769 e 770-18, de autoria do vereador Daniel Cipriano. Indicações número 771 a 772-18, Ambas de autoria do vereador Odinei Potelec. Indicações número 773 e 774-18 e requerimento 334-18, todos de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Moção número 027-18, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações número 775 e 776-18, ambas de autoria do vereador Daniel Cipriano. Indicações número 777 e 778-18, e requerimento 335, barra 18, todas de autoria do vereador Valmir D'Agostinho. Indicação número 779, barra 18, de autoria do vereador Tita Beloli. Projeto de lei do Executivo PE 082, barra 18, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei do Legislativo PL 093, barra 18, de autoria do vereador Júlio César Colombo. Projeto de decreto legislativo PDL 09 barra 18, de autoria do vereador Júlio César Colombo. Projeto de lei do legislativo PL 094 barra 18, de autoria do vereador Salégio Lima. Indicação número 780 a 785 barra 18 e requerimento número 336 barra 18, todos de autoria do vereador Salégio Lima. Projeto de resolução PR 010 barra 18, de autoria da mesa diretora. Indicação número 786, 18, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Projeto de decreto legislativo PDL 010, 18, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimento número 337, 18 e 338, 18, ambas de autoria de diversos vereadores. Moção número 028, 18, de autoria de diversos vereadores. Indicação 787, 18, de autoria do vereador Jair Alexandre. Criciúma, 18 de setembro de 2018. Senhor vice-presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo minha presença de vossa senhoria para justificar a ausência do senhor presidente, vereador Júlio César Colombo, na sessão ordinária dessa data, pois o mesmo está acompanhando o secretário de Estado de Saúde, senhor Acélio Casagrande, em reunião pré-agendada em Florianópolis. Atenciosamente, chefe de gabinete Edson Peruc. É isso, presidente. Gostaríamos de registrar a presença de Evânio Ramos, gerente de inovação da Unesc, Mari Sandra Matos Garcia, professora de ciência e computação de jogos digitais da Unesc, Ana Cláudia Garcia Barbosa, professora e coordenadora de ciência e computação da Unesc, Thales Antunes, captação de recursos da Unesc, Anderson Rodrigues Farias, proprietária da Denvex, Hugo Schlickman, proprietário professor de Engenharia da Unesc, Cristiane Demetri Andrade, Tenente Coronel da PM, e Cosme Manique Barreto, Comandante do 26º Artilharia de Cristina. Terminado o expediente, passamos para a Tribuna Livre. Fará uso da Tribuna Livre desta noite, conforme solicitado pelo vereador Zairo Casagrande, a Insight, incubadora de negócios e inovação, representada pelos senhores Valmor Rabelo, sócio proprietário, e Mário Henrique Surato Gadzinski, membro da diretoria da SIC e presidente do Comitê de Implantação do Centro de Inovação de Criciúma, que discorrerão acerca da geração de renda e novos empregos e mudança nas relações de emprego. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para que adentre o plenário e tome assento na mesa diretora.
Sejam todos bem-vindos. Para dar as boas-vindas aos nossos convidados, convido o vereador Zairo Casagrande, proponente dessa se requerimento. Boa noite, senhor presidente, mesa, vereadores e vereadoras, um público para lá de qualificado que nos assiste hoje na plateia, representação da academia, a polícia militar aqui também presente, nossos amigos Dimitri, Cosme, bem-vindos. Gostaria de saudar a Insight Incubadora de, de Negócios, na pessoa do Valmor Rabelo, sócio-proprietário, e o nosso diretor da SIC, o senhor Mário Gaidzinski, que vão abordar sobre esse chamado ecossistema de negócios que envolve geração de, de emprego e renda no setor de tecnologia e inovação. Em especial as startups de Criciúma, sua evolução, perspectivas, a partir da implantação deste centro de inovação. É, gostaria de saudar os membros, então, da academia que fizeram essa proposta, de convidá-los, tanto a Unesc quanto a SATIC, pediram para que convidasse os senhores que viessem aqui. Então, essa representação é, está sendo feita. E a todos que nos assistem pela rede social. Valmor, é, Marinho, se me permite, no seminário da Unesc, Criciúma da Manhã, das pessoas que interagiram, disseram que a prioridade de Criciúma e região para o futuro é, primeiro, elaborar um plano de desenvolvimento regional. 20% das pessoas disseram que é necessário educação. 13%, Marinho, pediram, nesse seminário Criciúma da Manhã da Academia, a construção de um centro de inovação e tecnologia. 13% disseram que é necessário fortalecer as empresas que já estão na nossa região, 13% que é importante atrair investidores e 11% que julgam que o mais importante é cuidar do meio ambiente. Dentro desta linha, que é a nossa referência, eu quero agradecer também ao convite feito pelo Valmor, o mês passado, o debate sobre as startups, o convite que nós depois, em questão de hora, vamos passar a todos os vereadores, no evento dia 30 de setembro, domingo, às 18 horas, Startup Weekend Criciúma 2018. Mas depois nós vamos reforçar. Sinto-se à vontade, fico muito à vontade, contem desde já com o tempo desse vereador. Com a palavra, portanto, nossos convidados, vós tem, tem disposição 27 minutos. A, a, a possibilidade de a gente poder oferecer para vocês o nosso trabalho, o que a gente vem desenvolvendo aqui na nossa região, junto principalmente a esses novos empreendedores que acreditam que realmente a gente pode construir um mundo diferente e um mundo melhor. Cumprimentando então o presidente, eu gostaria de cumprimentar toda a casa e os, os participantes da plateia também. É, eu vou passar um, um videozinho aqui. passar um vídeo. Nas nossas falas aí nas universidades, principalmente nas faculdades de engenharia, eu mostro esse vídeo e pergunto quem acredita que isso é possível. E mais da metade não acredita por mais que esteja diante das técnicas e das tecnologias, ele ainda não acredita. Mas aí eu cito Cristóvão Colombo, que quando disseram para ele que atrás daquele, daquele horizonte não tinha nada, ou tinha o um inferno, ou tinha outra coisa, ele foi lá e descobriu a América, talvez uma das maiores invenções do mundo, foi descobrir metade do mundo. Né? É, e assim vai, desde a gente desconfiar que não podia se ir à lua, ou construir um automóvel, ou ter um celular. Enquanto a gente não tinha visto isso, a gente não acreditava. É, a diferença é que essa juventude hoje acredita. E que com essas novas tecnologias, eles vão se permitindo viajar, abusar até dos sonhos e vem transformando a nossa realidade de uma forma impactante 
e que às vezes nos deixa da onde que vem tanta inovação e como é que pode a gente viver sem o que a gente está vivendo hoje. Ela é tão permeável no nosso dia a dia que passa a saber como é que eu não fui eu que inventei isso, era tão fácil fazer, né? Mas essa juventude acreditou. E eu mostro nessa tela, é, tem uma tela aqui, isto. É, talvez a evolução é, do, do momento de valor, quer dizer, o quanto que vale um terreno na época é, da, da era agrícola, quanto é que vale uma empresa na era, empresa, da, na era industrial, quanto é que vale é, uma... Quanto é que vale uma empresa de comunicação e hoje quanto é que vale uma pessoa quando resolve empreender. E aí na, nesse gráfico a gente mostra a escala de que hoje quem tem terras, latifúndios, ou enfim, terrenos, ainda tem dinheiro, tem poder, mas muito menos do que é, um pequeno empresário que de repente resolveu montar uma startup e hoje vale bilhões. Essa escalada só é permitida porque a tecnologia ficou acessível a muita gente. Se vocês tomarem o Google agora pesquisarem, é o mesmo Google do dono da Google, Larry Page. Então, o acesso à informação ele ficou democratizado e principalmente gratuito. Meu pai é que não entende isso. Como é que é a empresa maior do mundo... É, meu pai tem mais de 80 anos. A maior empresa do mundo vende o quê? Vende informação, pai. Mas quanto é que você paga por isso? Nada. Não cabe no modelo tradicional, no modelo antigo, esse jeito. Como é que eu ofereço o meu produto gratuito para todo mundo e ainda sou a maior empresa mais valiosa do mundo? Uma delas, né? É esse modelo que a gente vem questionando cada vez mais na nossa sociedade, que poucos entendem, mas que quando surge a gente, uau, como é que não fui eu, como é que eu não estava ali... A, a, com, essa, com essa ideia antes. E esse gráfico mostra também o poder que está cada vez mais... Tem um gráfico aqui que eu queria me ajudar aqui? Tá na ah, tá lá na tela. Esse gráfico lá mostra que cada vez mais o poder está nas pessoas. Ou seja, quanto mais eu colaborar com outras pessoas, eu construo projetos em que eu, sendo um, um empreendedor, nunca foi tão fácil com a tecnologia, iniciar um negócio. Eu não preciso é, de milhões para construir um parque fabril ou é, fazer uma, a, uma indústria de grande porte. Com inteligência, com um computador, eu posso criar uma, uma indústria muito rentável e com pouca, é, pouco investimento, não só financeiro, mas como humano. Ou seja, nunca a pessoa teve tanto poder para empreender, sozinha. E eu vou mostrar mais alguns exemplos. Uh, o que a gente vem notando é essa transformação do jeito analógico para um jeito digital. Do jeito tradicional, que todos nós conhecemos, mas para modelos completamente diferentes do que a gente uh, via até então. Vocês assinam Netflix e há cinco anos atrás, de repente, tinha que ir lá no final de semana enfrentar a fila para pegar o filme da, da hora, né? E ainda tinha aquela preocupação de que de, de devolver na segunda-feira aquele transtorno e pagava a multa. E não sei. Aí vem um cara e diz, olha, pode, pela internet a gente pode ver assistir todos os filmes. Quantos filmes? Todos. Quantas vezes? Quantas vezes? Ah, para a minha, minha família inteira. Por R$ 29,90. Então, a tecnologia democratiza, ela, ela permite que muita gente tenha acesso cada vez mais. E essa transformação vem impactando na minha avó. Ou seja, hoje ela que tricotava só para fazer é, passatempo, de repente, fazer umas toalhinhas, hoje ela inclusive está numa rede social brincando com as outras vovozinhas, com um joystick, estou brincando aqui, né, fazendo uma alusão, mas ei, você sabe fazer aquilo e compartilhando os, os, as coisas que ela está fazendo também. Ou seja, a tecnologia veio para... É, estar para todos, ou seja, quando a gente consegue transformar um jeito analógico para o tradicional é quando a gente envolve cada vez mais pessoas. E os grandes empreendimentos hoje de tecnologia são de milhares de pessoas. Vocês têm Uber aí à disposição, é mundial. Isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas. É isso que a gente chama de inovação. E no, do lado tradicional, que ainda existe, que está ainda 
é, vigente, ele tem um grande dilema, porque ele encontra um público diferente, um mercado cada vez mais difícil, cada vez mais concorrido, a gente chama de Oceano Vermelho, né? e que tem um dilema diante de si, ele sabe que vai dar, vai dar problema. Vai vir alguém com uma tecnologia que simplesmente vai fazer derreter o meu negócio, derreter a minha, minha estrutura. E nem sei, de repente vem da China, vem da Índia, vem de algum lugar do mundo. Então eles estão com esse dilema porque não conseguem transformar o jeito tradicional num jeito digital. Como é que eu digitalizo um sanduíche, por exemplo? Nós vamos transformar um jeito tradicional de comer sanduíche é, num jeito digital. Eu chamo iFood. Um exemplo simples. O, o sanduíche vai deixar de existir? Não. Mas a forma como eu vou acessar esse, esse sanduíche me permite, então, eu nem precisar sair de casa, eu vou continuar comendo de pijama. Antes eu tinha que sair, botar um, uma, uma roupinha, pegar trânsito, enfim. Era um custo muito grande. Hoje a tecnologia permite isso. Isso tem valor, as pessoas pagam por isso. Isso que é legal. Todos podem acessar, uma criança até meu pai. Outra questão importante nessa transformação desse mundo é que nós crescemos no modelo de processos. O modelo industrial nos fazia, nos faz ainda, é, engrenagens de um processo. Todos fazemos parte de uma grande máquina. Né? E essa, essa nova geração, ela passa a ser um motor, ou seja, ela mesmo consegue desenvolver negócios, consegue produzir bens e inteligência sem precisar de uma estrutura grande, sem precisar de outras engrenagens, simplesmente via internet. Já a internet hoje nem se fala mais, é um, como o ar que a gente respira, não tem mais nem como é, colocar, viver sem. Né? E aí tem pessoas que criam modelos de negócio impactantes e que parece brincadeira, Alguns, a gente tem filhos que estão tá no quarto aí, passa o final de semana lá, a gente pensa que está brincando, né? mas tem gente que está fazendo coisas sérias. Esse rapaz aqui, ele inventou um jeito novo de narrar jogos, ele, jo, videogames, né? então ele, além de jogar, ele também narra jogos. É um jeito digital, é, ele, da sua, do seu quarto, com a sua câmera, ele narra os jogos para o mundo inteiro ele tem 60 milhões de assinantes. 60 milhões é a população do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e grande parte de São Paulo, seguindo um cara que narra jogos. Ele é o um motor, ele ganha mais de 40, 40 milhões de dólares por, por ano. As pessoas pagam um real. Eu tenho, o um, meu, meu irmão, ele tem um professor, tinha um professor é, de inteligência artificial, que tinha 100 mil alunos na sala de aula, no mundo inteiro. Ele era o melhor cara. E ele cobrava 100 dólares só, o curso dele. Só que o professor, da licença, está muito bem, obrigado. Mas ele, a tecnologia permitiu a democratização desse conhecimento. E o que eu vou fazer com esse conhecimento é o que essa molecada está fazendo. Me perdoe o termo molecada, mas são esses jovens irreverentes. Tanto, então, o jeito das coisas estão, a, a, o jeito de fazer as coisas está mudando. É, não que o jeito de narrar jogos tenha é, terminado. A gente ainda vai continuar do jeito analógico, porém com muito menos é, impacto e com grande rejeição. Isso vai impactar é, em tudo. Ou seja, essas empresas que vocês estão vendo aqui, Nubank, por exemplo, impacta no modelo é, econômico de banco. Ou seja, o Bradesco está preocupado com esse tipo de, de, de aplicativo que eu não preciso mais ir em agência. E eu, por aqui, agora já transfiro uma coisa para ele. Enfim, isso está tão natural para nós, mas como é que eu não fiz isso? É tão simples, tão fácil. Era só investir, era só iniciar um negócio, que a gente chama startup. Essas empresas, então, elas descobriram um jeito, de alguma maneira, transformar o jeito tradicional, analógico, em digital. Algumas microempresas aí, né? E o que a gente vem trazer, talvez, para vocês, não seja novidade, mas tem muita coisa ainda para acontecer. 
o impacto da tecnologia na nossa sociedade, ele é apenas a ponta do iceberg, porque está vindo tanta coisa por causa dessa democratização do conhecimento, tem um garoto lá na Índia que está pulando alguma coisa que vai nos impactar aqui, não sei. Mas pensem, por exemplo, num drone. Vocês já viram um drone levando caixinhas de... Que isso vai impactar onde? Na transportadora? A gente já imaginou uma cidade sem caminhão? Sem precisar ter gente para trans... ter caminhão para transportar? Como é que vai ser o modelo da nossa cidade? Como é que a gente tem que pensar uma cidade que... Vamos lá, exagerando. Acabou o caminhão. Vai ter só dronezinho levando para as pessoas ali. É possível? Alguns acreditam, alguns não. Já é. Alguns, se eu dissesse isso há três anos, você está louco. Mas já está aí. É, os carros autômatos não vão precisar mais. É, vocês estão vendo ali o, o projeto é, que vai, é, vão é, sai de Nova York para Los Angeles em duas horas. Entra num tubo e vai, num tubo a vácuo. Coisa do Elon Musk é um maluco, mas já está é, com o contrato assinado, já está em construção. Ou seja, o que vai ser dos aviões? Será que a gente não vai ter um grande túnel daqui para São Paulo, ou São Paulo-Rio, se a gente só entra num tubo e 50 minutos está ali? A tecnologia já existe, já é permitido. Precisa de dinheiro, precisa de investimento, mas temos um novo mundo que está sendo construído a partir de agora. Bitcoin, vocês estão vendo ali, não é só uma moeda, uma criptomoeda, ou seja lá o que pode dizer, mas um, um novo jeito de legitimar as operações. Isso vai impactar nos cartórios, impacta nos governos, impacta nos bancos, impacta em um monte de coisa que hoje precisa de alguém que carimbe. O Bitcoin é só um exemplo de que o carimbo está com seus dias contados. Como é, que nós vamos, como é que é o nosso mundo tradicional hoje com carimbo e como é que seria sem carimbo? E aí vai, a minha geladeira vai conversar com o supermercado. Já é possível hoje. Ah, como é que a geladeira vai conversar com o supermercado? Ele, eu já sei quantos é, itens tem na minha geladeira, deve ter 12 ovos e mais um litro de leite, etc. Quando faltar aquilo ali, ele vai acionar o sistema do Angelone, por exemplo, e o Angelone vai me entregar. Faz sentido isso? O, o, o grande legal, o grande, a coisa bacana é que o, Gian, o Angelone e o Gias vão disputar pela minha comida ali para poder oferecer para mim os ovos. Então eu vou fazer uma assinatura da geladeira com o Angelone. Você compra para mim, eu compro só de ti, mas você me dá a geladeira. A geladeira vai sair de graça. Eu não vou precisar mais comprar a geladeira. Esse é o impacto que a gente está prevendo nesse novo mundo. E aí, órgãos, eu não sei como é que está o meu tempo aí, estou preocupado. <risos> Já passou, não? Já passei. É. Me ajuda, Marinho. Então, essas startups que a gente fala, são esses empreendimentos que, junto com algumas pessoas, resolvem impactar esse mundo. Começam a questionar por que tem que ser assim e não de uma outra forma. São esses empreendedores que estão nas garagens hoje e que ignoram as estruturas que existem hoje. Sejam bancos, sejam é, transportadoras, sejam taxistas. Eles não querem saber, eles vão fazer uma coisa útil para a sociedade cada vez mais barata, cada vez mais acessível. Então, uma startup, ela é um, um aprendizado. A gente inventa uma coisa e não sabe o que, que, que vai encontrar pela frente. Então, é um constante andar de bicicleta. Não tem manual de instrução para se construir uma startup. A gente vai aprendendo assim como a gente anda de bicicleta. E é bem legal porque, às vezes, a gente ousa muito mais do que apenas andar de bicicleta. E tem o pessoal que faz pirueta e tal, aí se destaca. Né? Esses são os malucos que começaram toda essa revolução, mas nós temos muitos malucos aqui também é, na nossa região. O Uber hoje vale 56 milhões, bilhões, mas aqui no Brasil a gente também já tem empresas de um bilhão de dólares, que, tipo Nubank ou 99 Taxi. É, temos aqui também em Santa Catarina empresas que já passaram de 100 milhões de, de valuation e que são adquiridas é, por esse dinheiro. Gente aqui de Florianópolis, gente de Joinville. Então nós temos condição, sim, de termos o nosso Steve Jobs. O que precisamos é um ecossistema, alguma... Um, uma, uma série de, de empreendimentos que façam com que o ambiente seja cada vez mais amigável, menos hostil para se empreender. Aqui em Criciúma nós temos um, dois cases bacanas, a Simples Dental, que 
há quatro anos atrás, começou numa incubadora e hoje é o maior software de odontologia da América Latina. Dois guris de Praia Grande que vieram para Criciúma estudar na Unesc e está aí. Outro exemplo. Então nós temos condição, sim, inteligência, capacidade para desenvolver negócios tão valiosos quanto os, os dos outros. Né? Esse impacto na economia é muito grande, porque uma startup com oito, funcio... com oito startups, por exemplo, essas que eu estou citando aqui de Florianópolis, tem 1.380 funcionários. Oito startups, 1.300. Agora, não é um 1.300, é quanto que eles ganham. São salários de 4, 5, 8, 15 mil reais. Não é salário mínimo. Eles são capazes de resolver suas, seus problemas de saúde, seus problemas de transporte, seus problemas de segurança. Eles não precisam de ninguém que cuide deles. Isso cada vez vai mais aumentando o impacto, a necessidade de ter essas estruturas. E hoje, a nossa região aqui, Santa Catarina, fatura 11 bilhões de reais. É muito valor agregado é, e de gente que está fazendo coisas boas para a gente. Temos condição, então, e Criciúma aqui tem, a Criciúma, a nossa região sul, é responsável por 10%, 11% desse, desse PIB né, gerado é, pelas empresas de tecnologia. Ou seja, quanto mais a gente investir e permitir um ambiente mais amigável, a gente vai ter condições, sim, de ter empresas desse padrão, desse nível e com esse é, valor de faturamento. E é o que a gente fala, então, em ecossistema, não é só um garoto inteligente. Eu tenho que ter uma universidade que produza essa, essa matéria-prima de qualidade, eu tenho que ter uma legislação que abrigue e, e, e a, a, que, que estimule esse empreendedor, eu tenho que ter uma associação empresarial, gente que, que apoie esse, esses novos empreendimentos. Eu tenho que também ter um bom restaurante, para que, afinal, eu vou ganhar dinheiro, eu tenho que comer num lugar legal, um colégio bom para os meus filhos, é uma estrutura muito maior do que simplesmente montar um negócio de tecnologia. Senão ele vai embora. Ele, assim como já tivemos cases que saíram daqui, tem é, ecossistemas em Florianópolis, por exemplo, que são muito mais atraentes. E assim vai indo. Né? Nós também estamos construindo um ecossistema bacana. É, é por isso que também nós estamos assim, porque aqui também estamos desenvolvendo um, um ecossistema, que é o resultado de uma série de de atores, eh, universidades, poder público, eh, as, as associações empresariais, que estão permitindo que esse nosso ambiente seja cada vez mais amigável, eh, atraente para esses novos, para esses novos eh, startups, para esses novos empreendedores. Eu queria passar para o Mário agora. <risos> Obrigado, Valmor. Gostaria de agradecer a todos a oportunidade de estarmos aqui ao vereador Zairo, ao vereador Aldinei Potelec, também que vem acompanhando esse tema. Quando se trata de inovação, nós estamos falando de um novo marco no desenvolvimento econômico regional. E acho que isso é um divisor de águas que nós estamos falando. Gostaria de agradecer a plateia que se faz presente também, Coronel Barreto, Tenente Coronel Dimitri, nosso próximo comandante do 9 Batalhão. E vou usar o exemplo da segurança, porque é uma coisa que atinge a todos no dia a dia, é para verificarem o quão importante é a inovação no, na estrutura da sociedade. Como vocês sabem, o nosso número de efetivos da Polícia Militar vem caindo a cada ano. Né? Nós tínhamos em torno de 13 mil é, policiais militares no estado de Santarina, hoje temos em, te, em, é, em torno de 10 mil homens. Mas, entretanto, como é que a Polícia Militar fez para que esses homens dessem conta do recado? Não que ela não tenha necessidade de mais pessoas no campo, mas como é que ela fez? Utilizando a inteligência, utilizando a inovação, utilizando zonas de calor para combater o crime organizado, sendo mais inteligente que o crime organizado através de dados. É, e acho que isso poderia até se, ser explanado um pouco da inteligência depois do que está sendo feito, que é extremamente salutar para se dizer o como se fazer mais com menos que é o nosso exemplo de segurança, que se faz presente aqui. É... Como é que nós vamos fazer para desenvolver esse novo ecossistema, como o Valmor colocou? Na verdade, esse ecossistema que a gente quer gerar aqui na região, ele se dá porque ele gera desenvolvimento. Ele faz com que o nosso capital seja melhor distribuído e que gere novas fontes de indústria e de indústria de alta tecnologia, de alto valor agregado. 
Então, o nosso objetivo é fazer com que esse ecossistema cresça. Esse ecossistema é dividido em tríplice hélice. Tríplice hélice é as universidades e faculdades da nossa região, que é a academia, que a gente fala, que aí eu gostaria de agradecer a presença do professor Evânio, o professor Tales, é, todo o pessoal que nos acompanha no Comitê de Implantação do Centro de Inovação, é, o poder público, que aí vocês são um elo extremamente importante, os vereadores aqui, assim como o executivo local, é, e aí a sociedade civil organizada, e aí eu falo em nome da SIC e das outras entidades que fazem esse papel, é, e só unindo esforços que nós vamos fazer com que isso de fato se desenvolva e aconteça. Por que, que isso é importante? Porque existe dinheiro para ser aplicado. Existem pessoas interessadas a investirem nessas novas tecnologias. Então nós temos que conectar e unir os pontos. Dentro dos nossos objetivos da, do Comitê de Implantação do Centro de Inovação, nós trabalhamos num, triple, num, num tripé, que é o hardware, que é a estrutura física, o software, que é a governança, como é que vai funcionar a estrutura de governança do centro, e a estrutura de lei, para que ele, de fato, funcione e tenha segurança jurídica para as empresas que aqui vão ser implantadas. Por isso, já faço um apelo para todos os vereadores que vai tramitar e está tramitando na Câmara o projeto de lei da lei de inovação, que se faz extremamente importante e que vai ser um diferencial, um, um diferencial para o nosso município. Entretanto, vou me ater ao hardware e ao software, que acho que se fazem mais importante é, no esclarecimento para todos os vereadores. O hardware é a estrutura física, é onde vai ficar o, o prédio, que é, vocês já vêm acompanhando pela mídia, que é o prédio do, do Inova, né? É, Inova Arroba SC. Esse prédio vai ficar numa área que era do IPAR, que foi doada para o Estado. Tá? É, ele está nos trâmites finais dos projetos. A, gente, a CIC bancou algumas reestruturações de projetos que se faziam necessárias. E estamos aguardando agora a assinatura do convênio do governo do Estado com o executivo local. A obra vai ser executada, vai ser listada pela Prefeitura Municipal de Criciúma. Então, gostaria que vocês também nos ajudassem a trabalhar junto ao governo do Estado para que esse convênio seja assinado no tempo mais breve possível. Lembro que isso já está no Diário Oficial, então ele pode ser feito esse ano, embora tendo ele eleições. Então, porque já saiu, são 9 milhões de reais para a estruturação do prédio, 5 milhões e 500 já está é, separado dentro do governo do Estado, e os próximos é, dotações orçamentárias para os próximos anos também já estão seguradas pelo próprio governador. Então, precisamos de um trabalho efetivo de todos juntos, forçando para que isso, de fato, deixe de ser uma expectativa e passe a ser uma realidade. E com relação ao software? Porque de nada adianta todo esse, esse prédio, na verdade, essa estrutura de tijolos, se a gente não tiver as pessoas ali dentro, o capital humano, que vai gerar o conhecimento e fazer com que isso gere renda. É, e nos precavendo é, dessa estrutura, um pouco diferente do que fez o, a, a, o Orion em Lages e a própria estrutura de Jaraguá do Sul, nós estamos procurando benchmarks de, de centros de inovação que já acontecem, já funcionam em todo o Brasil, para implantarmos aqui na nossa região, e é assim que vai incubar essa estrutura inicialmente dentro da, da sua casa, para depois, a partir do momento que o prédio estiver pronto, nós só fazemos a transferência dessa estrutura de governança. Então, pedimos ajuda dos vereadores também, que queiram discutir mais o tema da governança cooperativa do Centro de Inovação, que nos ajudem a buscar o melhor modelo, porque ele tem que ser profissional, ele tem que buscar resultados práticos, ele tem que ser pragmático e ele tem que trabalhar junto à academia local para a geração do conhecimento. Nós, na entidade, na, na, na entidade, na sociedade civil organizada, nós queremos que os empresários entendam quão, o quão importante é a inovação no seu processo, porque inovação existe desde a roda, mas nós costumamos, costumamos falar que inovação só é inovação a partir do momento que ela gera a primeira nota fiscal. Senão ela é só uma ideia. E ideias, pessoal, precisam ser colocadas na mesa, precisam ser discutidas, precisam ser trabalhar num ambiente disruptivo para que talvez ela floresça e aí vire de fato uma inovação e gere a primeira nota fiscal. Então, esse é esse ambiente que nós esperamos para a nossa região. Quando eu falo nossa região, o Centro de Inovação de Criciúma, ele faz de uma região que vai de Jaguaruna, a Passo de Torres e as encostas da Serra Geral. Então, a gente está falando de uma meso-região. Embora quem está 
gravitando hoje em torno do, do, do centro de inovação é a, principalmente a cidade de Criciúma. E por isso se faz tão importante a participação de todos vocês aqui hoje, nos dando essa oportunidade de falarmos um pouco mais sobre esse nosso novo viés de desenvolvimento econômico. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade. Nós temos mais 3 minutos e 30 cedido pelo vereador Zário Casagrande. E se algum vereador gostaria de ceder seu tempo, no horário político também poderá usar a palavra também. Mais 3 minutos e 30 cedido pela vereadora Giovana Zanetti. Algum vereador gostaria de fazer um questionamento? Com a palavra o vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Presidente, boa noite aos nobres colegas vereadores, a vereadora também, ao coronel Barreto, que está aqui na, na plateia, coronel, tenente coronel Dimitri, que vai ser o nosso próximo comandante do dono do batalhão, todos os policiais militares que estão aqui, todos os é, que nos acompanham também nas, nas galerias, o professor Ivânio, o Júlio, que fez um abraço para você, Júlio, também, o Henrique, tá, o professor Tales, enfim... É, cumprimentar o, o Valmor e o, o Marinho. Nós já estivemos hoje de manhã é, juntos lá na reunião de, de implantação do comitê, reunião de comitê de implantação do centro de inovação, é, e para contribuir, inclusive, com, com aquilo que o Marinho está falando acerca é, do nosso ecossistema e do centro de inovação, independente, isso até foi levantado hoje na, na reunião, independente. É, nós estamos fazendo força, a SIC está fazendo força para que o Centro de Inovação seja de fato construído. Mas é importante ficar bastante frisado aqui, que independente da construção do Centro de Inovação, já existe um movimento e um ecossistema e essas entidades todas que você vê ali, o Nesc, SADC, SENAI, todas elas já estão conversando, todas elas já estão é, dialogando, Todas elas já estão envolvidas e imbuídas de fazer com que é, todo esse ecossistema de inovação e tecnologia é, não só se estabeleça, mas também cresça dentro da cidade de Criciúma. Eu quero também falar, fazer uma, uma colocação acerca é, daquilo que o Valmor falou da, da, das empresas de tecnologia hoje no estado de Santa Catarina. Para vocês terem uma ideia, no, no, no período do ano do, de 29 de agosto do ano passado, que foi o dia que nós, aqui nessa casa, incluímos o valor de um milhão de reais por ano no plano, no PPA, para o incentivo à inovação. Até o 29 de agosto desse ano, que foi assinado pelo prefeito municipal a lei de inovação que nós temos trabalhado, foram abertos no Estado de Santa Catarina cerca de 109 mil empresas. 109 mil novas empresas foram abertas no Estado de Santa Catarina, nesse período de um ano. Dessas 109 mil empresas que foram abertas, 826 foram abertas é, do ramo de, de tecnologia e inovação. E dessas 826, 24 foram abertas em Criciúma, na cidade de Criciúma, no período de um ano. Isso sem que a lei de inovação esteja aprovada, sem que nós tenhamos um programa de incentivo à inovação e tecnologia, só pelo fato desse ecossistema estar trabalhando. Então, você imagine, vereadores, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui, a partir do momento da lei de inovação funcionando, o centro de inovação está construído, né, e todo esse ecossistema aí trabalhando, com certeza, é, o Marinho frisou muito bem, há um novo momento econômico para a cidade de Cristiúma surgindo por aí. Então, o meu questionamento seria, no que diz respeito, é, essa essa questão da governança do centro de inovação, governança de todo esse, esse ecossistema, de que forma, Marinho, de repente, nós já discutimos lá, mas de repente você pode explicar para o pessoal, de que forma, de repente, poderíamos trabalhar essa questão da governança? Bom, pessoal, é... alô? Boa tarde. É... Vereador, então, comentando um pouco sobre a nossa estrutura de governança, na verdade, é, pra, assim que a lei for aprovada, a lei de inovação, nós vamos ter é, um conselho, provavelmente, é, deliberativo, que vai exercer o papel da estrutura de gestão desse centro de inovação. E aí, dentro desse conselho, nós vamos ter que definir, provavelmente, duas linhas 
de governança. Ou ele vai ser feito por OS, que é juntarmos todas as entidades que fazem parte desse ecossistema e realizarmos através dessas entidades é, um CNPJ próprio, ou buscarmos no mercado profissionais que já trabalham nessa área e que venham a implantar o nosso centro de inovação e que dê mais celeridade ao processo. O melhor caminho, na verdade, nós iremos discutir e verificaremos qual, qual será a melhor tomada de decisão. Mas a decisão parte das pessoas, sempre parte da gente. E o ecossistema quer fazer, que é o mais importante. É, dentro da nossa linha também de raciocínio, existem três projetos que estão sendo incubados. Um projeto, é, o escritório de projetos, que é como é que vai é, ser a gestão de fato desse centro de inovação, de onde vai captar recursos para que ele seja autossustentável. Tá? Depois nós temos um, um, um segundo tema, que é a estrutura de identidade. Nós precisamos criar uma identidade no qual todos falem a mesma a mesma linha quando se fala de inovação. Então, todas as entidades que estão aí, quando tiverem um evento de inovação, vão estar utilizando o mesmo selo. E a terceira, e não menos importante, é trabalharmos com a estrutura é, física, na verdade, de fazermos com que isso saia do papel. Então, para fazer com que isso saia do papel, a gente precisa ter a nossa estrutura de governança bem equilibrada. Então, são esses três é, eixos, principalmente, que nós precisamos trabalhar e, e estarmos focados. Identidade, é, estrutura de governança e... Identidade, estrutura de governança e escritório, e escritório de projetos. Tá? É, outro ponto que se faz importante, nós discutimos aqui na Câmara, é, a Câmara de Vereadores também é um espaço público que precisa de muitas inovações tecnológicas. E talvez aqui eu lance um desafio para a Câmara, de nós fazermos um hackathon, vocês levantarem as principais dificuldades que vocês têm no meio tecnológico da Câmara de Vereadores e chamarmos esses jovens para discutirem os problemas de vocês e trazerem um MVP, o um mínimo, é, um, 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 um produto de fato sendo aplicado ao mundo real, no final desse, pode ser um final de semana, e aí trazer soluções reais para a Câmara de Vereadores. Eu acho que, a partir desse momento, a gente vai estar já utilizando o nosso ecossistema a gerar novas possibilidades e, assim, talvez começar a gerar valor para o cidadão comum que nos ouve agora. Mais algum vereador gostaria de fazer algum questionamento? Então, ainda resta três minutos para nossas considerações finais. Agradecer o espaço aqui e enaltecer a importância que vocês têm nesse processo de construção de um ecossistema. Nós precisamos de um ambiente é, cada vez menos hostil, cada vez mais atraente para esses jovens. E vocês têm realmente esse, essa vocação e esse poder. É, também, é, como o vereador Zairo colocou, nós é, fizemos um convite oficial à, à presidência e aos vereadores de participar no dia 30 de setembro agora do, do Startup Weekend. O Startup Weekend é um final de semana em que a gente entra com uma ideia na sexta-feira à noite e sai com uma startup no domingo à noite. É um programa de imersão, 54 horas ali, aprendendo como é que se faz um negócio. É, e vocês então estão sendo convidados para assistir a plenária final, onde essas turmi essa turminha vai apresentar os seus projetos, seus negócios. Será dia 30, às 18 horas, é, na sede da Plural. Ok? Gostaríamos de agradecer, então, a todos os vereadores é, por terem levantado um tema tão importante, que é a inovação para a nossa região e para o nosso município. Dizer que nós temos que unir os elos de poder público, é, entidades da sociedade civil organizada e da academia, e só através disso nós vamos gerar valor de fato para o cidadão comum. E, como eu coloquei, a inovação está em todo o nosso dia, dia, dia a dia hoje. É, coloquei a Polícia Militar como exemplo, mas na saúde nós temos vários outros exemplos de inovação também, e que se faz mais com menos. Então, vocês que estão no dia a dia e que nos representam, vocês 
tem que ter um olhar especial para a inovação, porque só através dela nós vamos diminuir os gastos públicos que se fazem tão importante nesse país e talvez darmos um futuro melhor para os nossos filhos, que é o nosso objetivo, gerando inovação e gerando valor agregado. Muito obrigado. Queremos agradecer a presença e pelas explanações apresentadas ao Valmorio Marinho. A sessão está suspensa por até dois minutos, para que possamos se despedir dos convidados. Reabertos os trabalhos e terminados a tribuna livre, passamos agora para o horário político. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Declina. Com a palavra a vereadora Ângela Mello. Ausente. Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Ausente. Com a palavra o vereador João Batista Belloli. Aus... Declina. Com a palavra o vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público presente nessa casa, os policiais, militares, coronéis e a toda a população aqui presente, as higienizadoras, as unidades de saúde, também algumas lideranças da Santa Luzia, seja bem-vindo a esta casa. Uh, senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham, eu venho debatendo nessa tribuna aqui sobre a saúde da nossa cidade e hoje dou continuidade naquilo que nós vinha, vinha cobrando do governo municipal sobre consulta a especialista e também exames. 
Uh, nesta semana, senhores vereadores, teve um senhor da nossa região, da região da Grande Santa Luzia, que ele passou por um especialista e o especialista solicitou um retorno com o exame. Uh, depois de quase um ano que ele retornou ao médico, no retorno, infelizmente, ainda não tinha conseguido o exame pela Secretaria de Saúde, que era uma colonoscopia. Então, na verdade, perdemos duas consultas. E o paciente, na situação que está, como fica? Então, continua assim. Eu, eu até estive hoje dentro da Secretaria de Saúde, consultando sobre uma senhora que aguarda-se quase 80 anos de idade, há dois anos, na fila de espera no, para o oftalmo. E ainda a, a moça da ouvidoria disse, não temos ainda uma data a ser marcada a consulta dessa senhora. Não temos previsão. Então, na verdade, senhores vereadores, eu não vejo, uh, solicita, fiz um requerimento aprovado por todos os senhores nessa casa, solicitando a fila de espera, que naquele momento o FITALMO era 7.600 pessoas na fila de espera, uh, ortopedia era quase 6 mil pessoas, e eu não vejo ainda uh, um andamento, uma solução para essa situação. Eu falei até com um casal hoje na Santa Luzia, e ele disse, ó oh, Paulo, se eu tivesse que esperar pelo atendimento do SUS, eu já tinha, nós já tínhamos morrido na míngua, esse é o ditado que ele me falou. Então percebemos que não está fazendo, se fazendo, podemos dizer, nada ou muito pouco pela saúde da nossa cidade, no fator a consulta para especialistas também, através de exames. É, há poucos dias atrás, o governo municipal, pela Secretaria de Saúde, adquiriu dois, dois equipamentos de ultrassom, mas nós temos ainda, gente, o, se fala em 5 mil pacientes aguardando um ultrassom na fila de espera, uh, pacientes aguardando uma ultrassom de mama há mais de um ano, uma senhora, pacientes aguardando uma, uma ultrassom ultravaginal há mais de um ano aguardando na fila de espera, então, quero dizer aos senhores que... Senhor eu... vereador, o senhor dispõe de mais de três minutos e meio do vereador Juarez e Jesus. Obrigado, vereador Juarez, pelo seu tempo. Então, eu percebo, senhores vereadores e população da nossa cidade, que nós temos muitas pessoas aguardando na fila de espera, muita gente, milhares de pessoas, tanto na, na parte de especialista quanto na parte de exames, e temos ainda pessoas morrendo na fila de espera. Temos que reconhecer, o prefeito tem que reconhecer que nesse, nesse, nessa secretaria as coisas não andam muito bem. Eu, eu até acompanhei aqui os senhores colocando para nós sobre uh, fazer muito mais, com, muito mais com menos dinheiro, isso é verdadeiro, Eu acho que temos que aproveitar o pouco do dinheiro que se tem para fazer muito mais na saúde, na saúde da nossa cidade. Seria isso, senhor presidente, o meu muito obrigado. Vereador Miri Dagostin, do PP, o senhor dispõe de três minutos e meio. Membros da mesa, vereadores, vereadoras, públicos da companhia esta noite, aos nossos homenageados, também subo a tribuna esta noite para falar de saúde. Tanto que se fala em inovação, vereador Potelec, e parece que no CISREG a inovação não funciona. Não funciona porque aquele cidadão lá da ponta não dá as devidas informações que precisa chegar até o CISREG. Tive essa semana com mais de cinco casos de ultrassom, consultas e procedimentos que o dinheiro está indo para o ralo. Está faltando gestão na saúde. Precisamos urgentemente chamar a secretária desta casa para dar as devidas explicações, porque lá na ponta as informações não estão chegando no regulador lá. Tenho acompanhado também, vereador Ferrarese, praticamente diariamente como você na secretaria. E a gente, situações que chega lá, não está na regulação, vamos na unidade de saúde, cobramos, e chega lá, naquela na oportunidade, a enfermeira disse que está lançado. Nós exigimos, não está, brigamos, aí ela lança, nós voltamos lá, o lançamento está pronto. Situações de exames que está sobrando lá o ultrassom, 
E tem vagas e não tem o paciente para ser agendado, porque não está sendo lançado na unidade de saúde. Precisamos sim, eu acho que vamos fazer um chamamento à secretária que possa vir aqui e dar esses esclarecimentos, porque essa casa precisa, porque nós somos os verdadeiros representantes do povo lá na ponta. Obrigado e boa noite a todos. Vereador Jair Alexandre, PSC, declino. É, vereador Dailton Feuser, PSDB, declina. Vereador Daniel Cipriano, PSDB. Vereador, o senhor dispõe de três minutos e meio. Senhor presidente, público, senhores vereadores, boa noite. Apenas para fazer um registro, no último sábado foi inaugurado aqui na cidade de Criciúma, lá no bairro Progresso, a Praça Céu, que é o Centro de Artes e Esportes Unificados. É mais uma grande obra que vem trazer aquilo que a gente chama de redução de danos para as crianças e adolescentes daquela região do bairro Progresso. A gente sabe que aquela região já realiza um trabalho bacana através da LBV instalada naquele local, mas agora, em parceria do, do governo federal junto à prefeitura de Criciúma, uma obra que estava abandonada lá há alguns anos, agora está oficialmente entregue à comunidade daquela região, a Praça Céu. Ali tem talvez um dos melhores, uma das melhores salas de cinema e teatro da cidade de Criciúma, foi instalada naquele local. Tem uma quadra coberta, quase que um ginásio, onde foi instalado uma escola de futebol. Também sala multimídia com computadores, onde as crianças poderão ter acesso à internet e também à tecnologia, além de espaços de esporte como o de skate, por exemplo. Então fica aqui registrado esta grande obra que vem aí beneficiar aquela região ali da, da, do bairro Progresso. E mais feliz ainda por ser... É, por, te, por começar a ser administrado pela FASC, que é uma entidade que dispensa comentários, e a gente tem certeza que vai realizar um grande trabalho ali naquela região. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Diego Goulart, declina. Com a palavra o vereador Marcos Meller, declina. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor Presidente, vereadores, vereadora, gostaria de cumprimentar o coronel, assim cumprimento toda a polícia, cumprimentar também a diretoria da CAF, os seus voluntários, também os que são atendidos nessa noite e que serão homenageados nessa casa com uma moção de aplauso. Senhor Presidente, eu estava ali, não iria falar, mas diante desse assunto relacionado à saúde, ele nos incomoda muito. Nós estamos com um caso também, justamente na tua comunidade, vereador Paulo, o Nivaldo. Quatro meses ele não consegue ir para o NPS porque não tem o, 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 o atestado para apresentar no NPS. Está esperando, vai amanhã de manhã, nós vamos levar ele de volta na Secretaria da Saúde. E ele vai no posto, o posto não coloca, e o problema justamente é lá na ponta. Todo mundo sabe que não está sendo colocado, porque se fosse colocado, certamente chegaria lá na hora da regulação e ele seria atendido. Ele está há quatro meses paralítico numa cadeira de roda, daqui para baixo só que ele mexe, e ele não tem condições de ir para o INSS porque não tem um atestado para passar no médico. Já conversamos, já fomos... Hoje pela manhã de novo, inclusive até o remédio tinha faltado, hoje conseguiram o remédio. Então é difícil para lidar. Nós queremos muito, nós queremos asfalto, nós queremos obras, nós queremos, mas nós queremos saúde para a população de Criciúma. Senão nós vamos ficar o dia, a noite, batendo, 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 mas nós temos que fazer alguma coisa nessa situação. Foi criado esse sistema... Havia sim, bulinava-se as filas, todo mundo sabe. Então, o sistema era para não acontecer mais isso. O cidadão ia lá e se inscrevia, ele saberia no sistema qual era o mês, qual era o dia, quanto tempo ele seria atendido. Só que hoje não tem, não está funcionando. E não é problema só da prefeitura, é problema do governo do estado também. É problema da Secretaria de Saúde do Estado, que não está acontecendo a situação que era para acontecer. O atendimento às pessoas que necessitam. E lá está, eu estou falando de um caos, o Paulo falou de outros, e todos os vereadores aqui, chega dias e dias, pessoas se procurando com problema relacionado à saúde. E nós precisamos voltar o nosso olhar, sim, para essa área. Como fica esse cidadão que está lá, tem criancinha pequenininha, por luxo agora a mulher ainda quebrou o pé, para mexer com ele, 
E aí ele não tem um atestado para chegar no INSS, porque o médico especialista não está atendendo o cidadão. Aí o que está acontecendo com a nossa saúde? Precisamos olhar assim. Eu não iria falar hoje, mas eu disse, não, relacionado a esse fato, nós temos que falar. Nós temos que gritar, porque nós somos a voz do povo. Nós temos que gritar aqui, para que quem sabe lá no poder público as coisas comecem a acontecer. Obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Indicação número 763, barra 18. Autoria, vereador Dinei João Potelec. Assunto, reparos na pavimentação asfáltica da rua Visconde de Cairu, esquina com o Almirante Tamandaré, de fronte à fruteira Ana Beatriz, bairro Santa Bárbara. Indicação número 764, barra 18. Autoria, vereador Aldinei Potelec, assunto reparos na pavimentação asfáltica em toda a extensão da Avenida Luiz Lazarim, localizado no início do distrito do Rio Maina, até o bairro Maria Céu. Requerimento número 333, barra 18, autoria, vereador Juarez de Jesus, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação, a municipalidade possui projeto para a pavimentação da rua Ivo Zanetti, localizado no bairro Ana Maria, em casa afirmativa, fornecer o cronograma da obra na íntegra. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus, vossa excelência dispõe de cinco minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, aos nobres vereadores, ao público que nos assiste. As pessoas que assistem essa sessão via internet... Eu fiz esse requerimento, senhor presidente, porque no mês de maio eu estive aqui nessa casa e solicitei a pavimentação da rua Ivo Zanetti e infelizmente a gente não foi atendido ainda. No dia 15 de 12 de 2017 foi a inauguração da Via Rápida e até esse momento, infelizmente, a comunidade não foi contemplada. O que, que acontece? São 50 metros e é o único acesso que o bairro Ana Maria, quando eu falo bairro Ana Maria, a grande Ana Maria, Girassóis, Vida Nova, todos passam por esse pequeno acesso, por essa, esse pequeno trecho de 50 metros, e que ainda não foi contemplado. Ali no, na comunidade de Nossa Senhora da Salete, foram pavimentadas 16 ruas, merecidas, porque fazem parte, do, fazem parte do, do, dessa, da acessibilidade ali da, da via rápida, e o bairro Ana Maria... 50 metros e, infelizmente, até agora, a gente não foi contemplado ainda com a pavimentação. Causa ali dia de chuva, pantano, é, quando dá sol, um, levanta um poeirão. Então, acho que é inadmissível que a gente não, não, não consiga ser contemplado com apenas aí, 50 metros de pavimentação no local onde passam tantos veículos. Seria isso. Gostaria de pedir o apoio dos nobres vereadores, para, pela aprovação do requerimento. Obrigado, senhor presidente. O requerimento, requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está, está em votação. Os contrários se manifestam. Os, contrários, os, os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 765, barra 18, autoria, vereador Juarez de Jesus, assunto... Reparos na pavimentação da Avenida Centenário, em ambos os sentidos, no trecho compreendido entre a rótula de acesso à Casa do Baile até o depósito do Mercado Angelone, bairro Nossa Senhora da Salete. Indicação número 766, barra 18, autoria, vereador Juarez de Jesus, assunto patrulhamento e colocação de material adequado nas ruas Merdanino Nunes Bento e Maria Estela Zanetti Altoff, ambas situado no bairro Ana Maria. Indicação número 767, barra 18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto, implantação de sinaleiras com visualização do tempo de abertura e fechamento para automóveis e pedestres no cruzamento da Avenida Centenária com a rua Dolário dos Santos, centro. Indicação número 768, barra 18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto, reparos na pavimentação asfáltica da rua Barão do Rio Branco, próximo ao número 501, centro. Indicação número 769, barra 18, a autoria, vereador Daniel Cipriano, assunto, construção de um abrigo de passageiro de ônibus na rua 
Otávio Fontana, ao lado do viaduto de Anel Viário, bairro São Simão. Indicação número 770, 18, autoria, vereadora Daniel Cipriano, assunto, patrulhamento e posterior pavimentação no final da rua Luiz Ragazon, bairro São Simão. Indicação número 771, barra 18, autoria, vereadora Odinei Potelec, assunto, substituição das lâmpadas nos postos de iluminação pública das ruas Beija-Flor, Garganta Azul e Beija-Flor, Coleira Preta, localizado no loteamento Antúrio, bairro Monte Castelo. Indicação número 772, barra 18, autoria, vereadora Odinei Potelec, assunto, instalação de postos de iluminação pública na esquina das ruas Imbituba e Gabriel Strachowski. De fronte ao número 100, bairro Brasília. Indicação número 773, barra 18. Autoria, vereador José Paulo Ferrarese. Assunto, recuperação da pavimentação com lajaça na rua José Cássio Cardoso. De fronte à casa número 73, bairro Cidade Mineira Velha. Indicação número 774, barra 18. Autoria, vereador José Paulo Ferrarese. Assunto, recuperação da pavimentação com lajaça em toda a extensão da rua Ângelo José Fernandes, localizado no bairro Cidade Mineira Velha. Requerimento número 334, barra 18, autoria, vereador José Paulo Ferrares. Assunto, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação. Existe possibilidade de inclusão das higienizadoras da unidade de saúde pertencentes ao município no programa de melhoria do acesso e da qualidade na atenção básica, em caso positivo, qual a data prevista para que isto aconteça? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador proponente José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Mais uma vez, cumprimentá-los a todos presentes e também a todos que nos assistem pela TV Cidadã, pelas redes sociais. Senhores vereadores, esse requerimento vem a pedido de várias higienizadoras das unidades de saúde, na qual cumprimento a todos os presentes, em especial é, vocês que estão aqui hoje, para, para que podemos, possamos debater juntamente com os vereadores a possibilidade, senhores vereadores, de incluir no programa do PEMAC todas as higienizadoras das unidades de saúde da nossa cidade. Hoje, somente elas não são contempladas, não têm o incentivo do valor do PEMAC, um valor que vem do Ministério da Saúde, sendo repassado à Secretaria do Município, com um valor de um percentual é para compra de, de equipamentos e um percentual também é para dividir entre as profissionais sendo que elas têm uma meta a ser cumprida, sendo, e cumprindo essa meta, re, umas recebem um pouquinho mais, um percentual maior, outro menos. Mas aqui tem um projeto de lei, senhores vereadores, do, do, do município de Sara, que até gostaria de fazer uma leitura, os senhores, que lá as higieniza, higienizadoras já foram colocadas no quadro do, uh, de quem recebe o PEMAC. E porque também no município de Nova Veneza. Então, por que não na cidade de Criciúma, quanto tantos municípios a nível nacional, a nível de Estado, recebe esse percentual? Eu só queria fazer a leitura aqui uh, da forma do, do projeto, do artigo do projeto. O valor do prêmio do incentivo financeiro favorável ao PEMAC AB, recebido pelo Ministério da Saúde, será aplicado em mobília e equipamentos despesas de custeio de equipes dividindo entre os servidores lotados na unidade de saúde SF, independentemente do modelo de vínculo empregatício e os, e os apoio da institucional e operacional que, de, que aderiram ou vierem aderir ao programa, conforme alcance de metas relativa aos indicadores de saúde, através da portaria. Dizer aos senhores que nós, se não tivermos uma higienizadora qualificada, que faz um bom trabalho na unidade de saúde, que deixa, deixa a unidade higienizada, também nós não vamos ter uma produção, 
um atendimento de qualidade. Primeiro, quando entramos na porta da unidade de saúde, a gente percebe a limpeza, se está bem higienizada. Então, por isso, senhores vereadores, gostaria de aprovação desse requerimento, encaminhando à Secretaria de Saúde, que a secretária nos responda e, quem sabe, inclua de imediato as higienizadoras nesse programa. Esperamos que o prefeito municipal, tanto quanto a secretária, venha reconhecer o trabalho dessas senhoras que fazem um trabalho tão belo e maravilhoso, porque tenho certeza que ao momento que elas não fizeram um trabalho de higienização de qualidade, a, as pessoas que lá são atendidas também, a própria, os próprios profissionais da unidade vão reclamar. Então, gostaria do apoio do senhor, dos senhores vereadores a esse requerimento. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Gostaria de registrar a presença do secretário Paulo César Bittencourt, do Serviço Social. Seja bem-vindo à Casa do Povo. Indicação número 775, barra 18, autoria vereador Daniel Cipriano, assunto patrulhamento da rua Elendina Antônio Cardoso, localizado no bairro São Simão. Indicação número 776, barra 18, autoria vereador Daniel Cipriano, assunto patrulhamento e posterior pavimentação da rua Manuel Broca, bairro São Simão. Indicação número 777, barra 18, autoria vereador Valmir D'Agostinho, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua Henrique Mesari, localizado no loteamento Vila Sequinel, bairro São Defende. Indicação número 778, barra 18, autoria vereador Valmir D'Agostinho, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua Isalino Pedro Borges, localizado no loteamento Vila Sequinel, bairro São Defende. Requerimento número 335, barra 18, autoria vereador Valmir D'Agostinho, assunto em vida expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que ele informe essa casa legislativa se existe algum estudo ou projeto para a pavimentação da rua Giacomo Tomé, localizada no bairro Pinheirinho Alto. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 779, barra 18, autoria vereador Tita Belola, assunto limpeza das bocas de lobo localizadas no cruzamento da rua Imigrante Venson com a rua Imigrante Meler, bairro Pinheirinho. Indicação número 780, barra 18, autoria vereador Salésio Lima, assunto patrulhamento e colocação de material adequado em todas as ruas dos loteamentos Elisa 1, Elisa 2, bairro São Sebastião. Indicação número 781, barra 18, autoria vereador Salésio Lima, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua Luiz Nazari, bairro Mãe Luzia. Indicação número 782, barra 18, autoria vereador Salésio Lima, assunto patrulhamento Colocação de material adequado em todas as ruas do loteamento Sequinel, bairro São Defende. Indicação número 783, barra 18, autoria vereador Salésio Lima, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua Walter Morona, bairro Santa Luzia. Indicação número 784, barra 18, autoria vereador Salésio Lima, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua SD 1571, 171, bairro Vila Manaus. Indicação número 785, barra 18, autoria vereador Salésio Lima, assunto patrulhamento e colocação de material adequado em todas as ruas do bairro Jardim União. Requerimento número 336, barra 18, autoria vereador Salésio Lima, assunto em vídeo expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação. Existe programação na Prefeitura Municipal para colocação de taxões, permitindo a passagem de um único veículo na via de rolagem e a sinalização adequada, indicando mão única na, na entrada Avenida Montenegro, cruzamento com a Avenida Universitária, bairro Santa Luzia. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Sarez Lima. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Senhor Presidente, vereadores, mais uma vez cumprimentar o público presente, Senhor presidente, é, era uma luta, nós conseguimos, na outra administração, a construção de um trevo alemão na Avenida Universitária que entra para a Avenida Montenegro. Pois bem, 
A preocupação agora dos moradores é que a sinalização está totalmente danificada, apagada e está sendo mão dupla. Como o trevo alemão da avenida universitária joga para dentro a esquerda e a direita, então está ocasionando um transtorno muito grande naquele local ali. O que a gente está pedindo é a pintura e a colocação novamente dos tachões que está quebrado naquele momento ali onde a pessoa, em vez de converter à direita, ela segue reto. E aí, se não tem os tachões para orientar a sinalização, pode estar, é, vai acontecer e o mais rápido possível que seja verificada essa situação, porque vai acontecer acidente, sim, naquele local ali. Então, desta forma, eu peço que seja aprovado esse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 786, barra 18, autoria vereador José Paulo Ferrarese. Assunto, melhorias na iluminação pública da rua Andrino Marpolino Bento, localizado no bairro Cidade Mineira Velha. Requerimento número 337, barra 18, autoria diversos vereadores. Assunto, em vida expediente ao senhor governador do estado de Santa Catarina, para que informe essa Casa Legislativa as razões para o descumprimento do disposto no artigo 170, parágrafo único da Constituição do Estado de Santa Catarina, que garante o repasse de recursos não inferior a 5% do mínimo constitucional que o Estado tem o dever de aplicar na manutenção e no desenvolvimento do ensino para assistência financeira aos alunos matriculados nas instituições de educação superior legalmente habilitados a funcionar no Estado de Santa Catarina. O requerimento está em discussão. Não havendo o que ele discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 338, barra 18, autoria diversos vereadores, assunto envio de expediente ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com cópia a todos os deputados estaduais, solicitando em caráter de urgência a suspensão da tramitação da proposta da emenda à Constituição PEC 05.3 2017, que dá nova redação ao artigo 49 dos atos às disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Santa Catarina. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 787, barra 18, autoria vereador Jair Alexandre. Assunto, instalação de abrigo de passageiro de ônibus na rua José Martinho Teixeira, a aproximadamente 150 metros do mercado São Domingos, em direção à penitenciária sul, localizado no bairro São Domingos. Era isso, senhor presidente. Terminado o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção 027-18, de autoria do vereador, de autoria do vereador Salésio Lima, aplaudindo a CAF, a Associação Catarinense Funeal, pelos 10 anos de trabalhos sociais prestados às famílias carentes do município. Desta forma, gostaríamos de, gostaríamos de convidar aos senhores Tiago da Silva Fernandes e Douglas Pierre, da Associação de Cafés, Capacidade funeral voluntário para que adentre o plenário e tome, tome adentre o plenário e tome assento à mesa diretora, a fim de acompanharem a respectiva deliberação. Solicito ao seu secretário que faça a leitura da matéria. 
a moção tem? Moção número 027 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Requer-se à mesa, ouvido plenário, na forma regimental, o envio do expediente à CAF, Associação Catarinense Fanuel, da presente moção de aplauso conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir a ACAF, Associação Catarinense de Caridade Fanuel, pelos 10 anos de trabalho sociais prestados à família, a famílias carentes do município. A história da CAF iniciou-se há 10 anos atrás, através de um grupo de oração jovem chamado Fanuel, que promoveu uma ação evangelizadora, aproveitando a ocasião para pedir a doação de um quilo de alimento não perecível aos participantes do encontro. Os jovens fizeram a distribuição dos alimentos às famílias carentes da região da Grande Santa Luzia. Naquela época, participavam no grupo Fanuel Luiz Carlos Gonçalves e Jorge Manuel de Souza, o amado, que é conhecido o seu Jorge, que há poucos anos foi chamado por Deus e hoje intercede por todos nós, por todos lá no céu. Foi então que Luiz Carlos e seu Jorge tomaram a decisão de que mensalmente doariam uma cesta básica às famílias que precisavam. Nascia então a Associação de Caridade Fanuel, nossa querida ACAF. Logo, a iniciativa dos dois homens empolgou a juventude do Grupo Fanuel, impulsionou essa comunidade de oração em uma missão, ajudar o próximo com alimento, com alimento ou espiritual. A palavra de Deus também, com o alimento, com o alimento que fortalece o corpo através da entrega mensal de cestas básicas. A associação realiza importante trabalho social e foi declarada de utilidade pública municipal e estadual durante esses 10 anos de existência. A CAF realizou muitas atividades para manter seu trabalho. Promoveu o Pedala Santa Luzia, um passeio ciclístico feito ao longo da Avenida Universitária, com a distribuição de brindes e realização de pequenos exames laboratori laboratoriais. Música e muita animação, cuja inscrição era um quilo de alimento, destinado à doação. E realizou também paelhas, cafés coloniais, pedais solidários, e contou com uma boa vontade de muitas pessoas solidárias. Atualmente, a tarefa de mensalmente montar as cestas básicas a alguns voluntários, a CAF, utilizam espaço cedidos gratuitamente por mercados de nossa cidade, tais como Maxi Atacado, Mercado Marcon, Mercado Castanhete, que permitem que os voluntários possam abordar os clientes e doação de alimento não perecível. Todos os meses são montadas as cestas, que são distribuídas às 24 famílias cadastradas, cadastradas. Os voluntários da CAF afirmam com convicção de que as pessoas de que mais recebem e que mais se alegram com o trabalho feito são eles. Pois Deus diz que a alegria de quem doa com sinceridade é maior do que a, daquele que recebe. Anto exposto e ouvido plenário e atendendo as formalidades regimentais, requeremos que fique constando a ata dessa sessão legislativa, moção de aplauso à Associação de Caridade Fanuel, pelos 10 anos de trabalhos sociais prestados às famílias carentes do município, enviando eles cópias com o nosso cumprimento. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2018, a proposição do vereador autor Salésio Lima, PSD. A moção está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, o vereador Salese Lima. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Vereadores, vereadora, mais uma vez o público. Gostaria de cumprimentar o Tiago, que é o vice-presidente, porque o Eduardo não pôde estar aqui. Devido ao horário é, da sessão, ele não pôde comparecer aqui. E o Douglas, um voluntário que participa da Associação de Caridade Fanuel. Como nós vimos ali, é, surgiu essa associação devido a um evento evangelizador através dos jovens, e o grupo de jovens Fanuel já está atuando há 20 anos na nossa comunidade, e eles fizeram então um evento, e no evento pediram um quilo de alimento. Nós tínhamos é, conosco na nossa comunidade uma pessoa maravilhosa que acabou viúvando, e preencheu o seu tempo encostando na juventude, orientando a juventude, fazendo com que a juventude fizesse a diferença na nossa região. Seu Jorge, nós vamos ver um vídeo 
e depois eu vou continuar falando, das atitudes que foram tomadas mediante a essa inspiração, naquele dia onde foi feito esse evento, que recolheram esse alimento e foram entregar. E aí aqui nós temos até algumas famílias que se fazem presente, tem depoimentos das famílias, o que, que essa juventude faz? Então se puder soltar o vídeo ali para nós... agradecer a Deus, porque se não fosse essa, essa sexta, a coisa era feia, né? A gente vai contando os dias, tudo que vem é bem-vindo, graças a Deus, eu só tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer a todo mundo aqui, que são tudo bom e que ajuda muito nós aqui, ajuda muitas pessoas carentes, isso serve para muitas famílias. E é, é ótimo aqui o ambiente, o lugar, o atendimento, tudo bom, tá bom? Eu moro sozinha, tenho duas filhas e a luta era grande, eu tinha que ficar catando latinha para poder sustentar a minha família. E quando eu vim para cá, com a ajuda de vocês, a minha vida melhorou mais, as minhas filhas agora têm que comer, falta, falta algumas coisinhas às vezes, lógico, fralda. Mas eu creio que Deus está no projeto. Então quando vocês falam de Deus, eu me sinto triste às vezes, porque a gente sabe do amor que vocês têm por nós, até os jovens aqui. E eu agradeço vocês todos pela ajuda que vocês estão dando. E é onde eu consigo sustentar minhas filhas. E eu agradeço de coração a todos os voluntários. Eu sou Pedro Coelho, por intermédio dos meus amigos, eu cheguei aqui na CAF. Eu tendo uma mulher paralítica, toma 21 comprimidos, nasce 24 horas, uma criança doente. Aqui foi o meu socorro, que muitas horas, igual a semana passada, eu não tinha o que mostrar de comida para a mulher e os meus amigos aqui que me socorreram. Eu tenho muito a agradecer porque aqui eu quebrei todos os meus galhos e os meus problemas. Muito obrigado. Então, gente, aonde o poder público, você também. aonde o poder público muitas vezes não chega, essa juventude tem feito a diferença. E eles fazem de uma forma é, abençoada que leva o alimento, mas também leva um pouco da palavra de Deus àqueles que vão receber. E além de tudo, é, as pessoas que são voluntárias, alguns é, acabam desistindo, outros não. Mas eles não medem esforço. Vão no supermercado, falam com o dono do supermercado, ficam na porta do supermercado e conversam com as pessoas que entram 
se eles querem doar um quilo de alimento. E assim, eles começam a montar todo mês as cestas básicas. E não são só cestas básicas. Muitas pessoas precisam de fralda, leite e outras coisas. E essa juventude tem feito a diferença nessa associação. Como eu disse, o grupo de jovens tem 20 anos. A CAF tem 10 anos. Então como é que eles conseguem? Com promoções, com eventos, com pedala, com jantares, com café colonial e pedindo apoio. Por que a vinda aqui também? Se tiver alguém que queira... Pegue o telefone deles, olha, eu quero doar uma no mês que vem, no outro mês. Sejam solidários, porque aquelas pessoas que estão ali, muitas vezes, não tem mesmo. Não tem o que comer e não tem aonde recorrer. São pessoas simples, mas são pessoas abençoadas. Falem com elas para vocês verem a diferença que é. Nós temos tudo e muitas vezes reclamamos. Por isso que me motivou a trazê-los aqui. E aqui nós temos, é, Tiago e Douglas e o resto dos voluntários que estão ali, na, não vou citá-los, mas chegou o presidente agora, está lá filmando o Eduardo, chegou um pouquinho porque ele estava trabalhando, mas seja bem-vindo, Eduardo. É, não tem como essa casa, tem vereador de toda a região de Criciúma, então não é o vereador Salésio Lima que está aplaudindo a CAF, e sim Criciúma aplaude por todo o trabalho que a CAF vem fazendo em pró daquelas pessoas menos favorecidas. Por isso, queridos colegas, nós aplaudimos a estilo do nosso presidente. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Mais uma vez, cumprimentá-los a todos. Parabéns, vereador Salégio, pela iniciativa de trazer essa casa a CAF, representado pelo Tiago Douglas e também o Eduardo, que chegou agora, presidente, a todos vocês que fazem parte da associação a CAF. E olhando né, o exemplo do seu Jorge a pessoa que foi, né, acompanhou vocês e, e era uma pessoa amados por toda a nossa região, por toda a nossa região, da nossa paróquia. Um exemplo de pessoa, então, parabéns, que bom que nós tivemos um amigo, uh, fomos amigos do Sr. Jorge, o Sr. Jorge que os conduzia, que levava o carinho, o amor, o abraço, e nós não encontrávamos o Sr. Jorge se não recebesse um abraço. Mas parabéns por esse trabalho. Conheço as pessoas, a maioria das pessoas que estavam ali nesse vídeo e sei da realidade, sei da necessidade. Então, o quanto é importante ter alguém que faz esse trabalho. E vocês são exemplos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sei que a nossa região depende muito uh, de pessoas que têm o carinho, que têm o amor que leva uma palavra de amor, né, de, e, e, leva Deus no coração das pessoas, além do alimento. E vocês fazem isso, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns, vereador Salete, por trazer essa emoção, essa emoção de aplauso a essa casa, e vocês serem aplaudidos nesse momento por todos os vereadores e pela sociedade Cristian Messi. A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Juarez de Jesus. Vossa Excelência dispõe de dez minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, público que nos assiste. Especial Douglas e o Tiago, em nome do, do Douglas e do Tiago, eu cumprimento os demais é, voluntários da CAF. Parabenizo o, o vereador Salésio Lima pela iniciativa. E eu não poderia deixar de subir nessa tribuna para parabenizar é, essa equipe maravilhosa que faz esse trabalho relevante na cidade e a importância, vereador Salésio, de a gente trazer esse pessoal e mostrar para a cidade. É, não se pode colocar uma luz embaixo de uma mesa, se coloca no alto para que ilumine toda a casa. E eu acredito nisso, eu acredito, acredito nessa palavra, sabe, Tiago? Douglas. É, que vocês continuem sendo relevantes nessa cidade, que vocês continuem fazendo esse trabalho que vocês estão fazendo, né, no meio de, de uma... De, de pessoas que o mundo está tá percorrendo situações que tu olha assim, cada vez as pessoas olham para si mesmo, cada vez mais arrogantes, cada vez mais soberbos, mas eu acredito que Deus está levantando jovens como vocês que vão fazer a diferença. Então, eu quero citar 
um versículo da Bíblia que diz, Tiago 1,27, que fala que a religião que Deus e o nosso Pai aceita como sincera e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Então que Deus abençoe vocês e que vocês continuem nesse propósito. Obrigado, Sr. Presidente. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Desta forma, vamos suspender os trabalhos até dois minutos para que possamos homenagear a moção, o nosso homenageado. E convidamos a todos que venham fazer parte dessa moção, todos os voluntários. Bom, desta forma queremos homenagear essa entidade, esses voluntários do bem, vereador Salésio, por esse serviço prestado à comunidade. Quem de nós aqui também já não iniciamos, né, nos grupos de jovens de cada comunidade, associação de moradores, para fazer esse papel tão bacana, tão brilhante, e poder atender aquelas pessoas que mais precisam. Por isso, parabéns, vereador Salésio, pela grande emoção. E passamos dessa forma a palavra para alguns da entidade que possa fazer, ou presidente, que possa fazer uso da palavra. É, muito obrigado. Quero agradecer primeiramente a, a oportunidade que vocês deram de nós estar aqui. E queria dizer que esse trabalho que nós, na verdade, esse voluntário que a gente faz né, na, na associação ACAF, é algo que ajuda tanto as famílias, quanto também nos purifica, quem está ajudando. Porque é, ver o brilho no olhar da, da família que tu está ajudando te traz um bem, um estar, uma paz interior, um, uma, uma certeza que tu está fazendo aquilo pelo amor de Deus e transmitindo aquilo para as outras famílias, que está passando adiante o amor de Deus, é algo que nos, nos deixa muito alegre, muito feliz, nos aproxima do que Jesus quis ensinar quando esteve na terra. E queria dizer que a gente está sempre tentando abraçar mais e mais famílias, mas nem sempre é possível. E estamos a cada dia mais correndo atrás de novas oportunidades, de estar chegando em mais famílias, não apenas com alimento, mas sim com, com um conselho, uma conversa, um abraço, uma palavra que vá levar... A consolo ao coração de todas essas famílias que a gente ajuda.
Todo mundo vai falar. Em única discussão e votação, moção 028-18, de autoria de diversos vereadores, aplaudindo o tenente-coronel Evandro de Andrade Fraga pelos seus relevantes serviços prestados ao município de Criciúma, no comando do 9 Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina. Desta forma, gostaríamos de convidá-lo, juntamente com o coronel Barreto, tenente-coronel e o Demetri Major Moreno, Dimitro, para que a Drente o plenário tomem assento na mesa diretora, a fim de acompanharem a, a respectiva deliberação em discussão. Deliberação. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da matéria. Moção número 028, 2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requece a mesa ouvido o plenário na forma regimental e envio de expediente ao comandante do 9 Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Evandro de Andrade Fraga, da presente moção de aplauso conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio dos seus vereadores, vem a público aplaudir o Tenente Coronel Evandro de Andrade Fraga pelos relevantes serviços prestados ao município de Criciúma no comando do 9 Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina. Em novembro de 1992, o então aspirante a oficial Fraga escolheu o sul do Estado para iniciar a sua carreira profissional, no 5 Batalhão em Tubarão. Foi transferido a pedido em março de 1993, para então terceira companhia do 5º Batalhão de Criciúma, promovido ao primeiro posto, segundo tenente. Em 27 de maio daquele ano, permaneceu em nossa cidade até dezembro de 1999, quando foi transferido para o Centro de Operações da Polícia Militar Copom de Florianópolis. Retornou a Criciúma em junho de 2010, na condição de oficial superior, com a missão de chefiar a Central Regional de Emergência, onde permaneceu até 3 de março de 2011. Em julho de 2011, tornou-se subcomandante e, a partir de maio de 2015, foi promovido ao comando do 9 Batalhão da Polícia Militar. O Tenente Coronel Evandro Fraga é pós-graduado em Gestão e Estratégia de Pessoas pela Faculdade Senecista de Joinville em Administração de Segurança Pública pela PM. Unisul estudou no Colégio Estadual Padre Anchieta e na antiga Escola Técnica Federal de Santa Catarina, atual Instituto Federal de Educação, local em que concluiu o curso de Eletrotécnica, mas sua paixão sempre foi a vida militar. Suas principais condecorações, medalha comemorativa aos 170 anos da Polícia Militar de Santa Catarina, medalha de mérito Coronel Lopes Vieira, brasões de mérito terceiro, segundo e primeira categorias, 
Tenente Coronel Fraga é natural de Florianópolis, filho de Valmir Fraga e Vilma Pereira, casado com Liliane Cardoso Fraga, com quem tem uma filha, Alícia. É cidadão honorário de Cristiúma, possuidor do título honorífico de amigo do choque, integrante do Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Cristiúma, membro do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Cristiúma e da Confraria Amigos de Mandela. É especialista em gestão e estratégia de pessoas, qualidade no atendimento, governança pública, polícia comunitária e direitos humanos. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata dessa sessão legislativa, moção de aplauso ao Tenente Coronel Evandro de, Fra... de Andrade Fraga, pelos relevantes serviços prestados ao município de Criciúma, no comando do 9 Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina, enviando-lhes cópia com os nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 11 de setembro de 2018, diversos vereadores. É isso, senhor presidente. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador João Batista Beló. Boa noite, vereadores e vereadoras. Parabenizar o proponente vereador Zairo, né, a moção, mas teve a ideia, né, que comungou com todos os vereadores. Em especial ao grande amigo Demitri, que conheço há mais de 20 anos, desde quando era tenente da Polícia Militar, Moreno, ao, ao nosso sempre coronel Fraga, Barreto, gente boa, nosso coronel, aqui da nossa região, da, da sexta região. Bom, enfim, é... Só queria deixar bem rápido aqui um agradecimento especial à cidade de Criciúma, é, assim a todas as pessoas que, que a gente tem à nossa volta, pelo trabalho que o coronel fez aqui na nossa região. É, eu sempre brinco com ele quando eu, eu passo por ele, eu falo, coronel do povo, né? porque ele, é, na realidade, ele consegue entrar em todas as classes sociais, não só rico nem pobre, mas com todo mundo, ele tem uma amizade muito boa com todas as pessoas. Não é só porque quem tem, que é rico ou que tem um canudo, não. Ele atende bem todo mundo, gosta de um samba também, né, né coronel? Agora vamos tocar o samba pelo rock. Coronel, coronel Demitri agora é do rock. Mas, é, então, eu só queria deixar aqui, então, um agradecimento especial por tudo que o senhor fez. Com certeza vai para, para outro lugar e vai fazer um belo trabalho também. E, com certeza, o senhor está deixando uma pessoa muito qualificada no seu lugar. É, que é o coronel Demitri, né, pelo trabalho que ele faz, é um policial muito de campo, né, é um coronel que gosta de... de foi, é, pelo que eu sei, já foi até para o BOP do Rio de Janeiro, fez vários cursos, então tem uma especialidade muito grande. Então, parabéns, coronel, e boa sorte, coronel Demitri, e conte com essa casa aqui também no que a gente puder ajudar. A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, mesa, vereadores e vereadoras. É, essa mesa nobre que nós temos hoje na nossa casa, que orgulha a todos, essa homenagem, então, essa solenidade, na verdade, é a formalização da gratidão que o povo de Criciúma sente nesse momento. Tenente Coronel Evandro Fraga. Eu sempre digo a todos que a gratidão nos torna humanos, né, vereador Tuninho? A gratidão dá o senso de humanidade para nós. Um sábio, eu vou ter que ler, diz que a gratidão desbloqueia a abundância da vida, Fraga. Ela torna o que temos em suficiente e mais. Ela torna a negação e a aceitação o caos em ordem, a confusão em claridade. A gratidão pode transformar uma refeição em um banquete, uma casa em um lar, um estranho em um amigo. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para hoje e cria uma visão para o amanhã. O comandante Fraga, e as palavras do vereador Tita foram muito bacanas, não é apenas um grande profissional da segurança pública, que lidera com competência e sabedoria o seu nono batalhão, e que agora alça voos mais altos, para nosso orgulho, no comando estadual na capital. Esse comandante ele vai muito, muito, muito além. Como, como presidente do Consegue Centro, como amigo da sexta região, eu presenciei inúmeros fatos, eventos e ações do nosso amigo Fraga, que demonstraram 
a existência nesse cidadão da, aquilo que a gente chama de cidadania enraigada, do amor aos valores de sua corporação, Coronel Barreto, do apego aos princípios da democracia, e da ordem e do respeito. A política de aproximação da Polícia Militar em Criciúma tem a mente e o braço do Fraga. A setorização que aconteceu, os nossos dez setores, as redes de vizinho, os consegues funcionando, a rede comercial, a rede escolar os inúmeros programas e ações comunitárias da Polícia Militar, a sinergia, e aí nós vamos perder muito, pastor Jair, a sinergia da PM com as outras instituições em Criciúma tem a participação direta do comandante. Lembro também de momentos críticos, Fraga, o movimento da JBS, o enfrentamento à facção que tivemos em Criciúma, de ações ostensivas nas madrugadas, Enquanto nós, cidadãos, dormíamos o sono merecido, o Fraga estava à frente da tropa. Outros, outros detalhes importantes que eu presenciei a sua participação no GGM, na COPIRC, junto à Cruz Vermelha, no tantas ações do PROERD, em tantas reuniões do Conseguem, você ajudou a induzir, agora eu vou levantar, secretário Paulo, uma coisa muito importante que muitos não perceberam, o papel da EPM, o retorno do espírito associativista e comunitário de muitos bairros, que há muito tempo não se reuniu para, se discutir, para discutir os seus problemas. A segurança, a discussão dos consegues, foi o aglutinador de inúmeras comunidades, inclusive aqui no centro, onde eu era o presidente. Essa é uma conquista indireta dessa corporação ao resgatar esse associativismo. É, muito sucesso, Fraga, na nova missão, é um orgulho para que se uma mandar alguém para a capital para tentar repetir lá o que você fez de brilhante aqui. Boas-vindas também ao Dimitri, né? Também é, é um mesmo time, vereador Tito, é a mesma linguagem, né? Se a polícia militar em Santa Catarina for como a nossa, nós estamos muito bem em Santa Catarina, porque nós temos orgulho de tê-los conosco. Tá? Muito obrigado em meu nome pessoal e em nome daqueles que nós representamos, Tenente Coronel Fraga. Seja muito feliz. A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Aldini Potelec. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Bom, senhor presidente, eu quero cumprimentar então é, Coronel Barreto, o nosso homenageado essa noite, Coronel Tenente Coronel Fraga, o Major Moreno, nosso próximo comandante do 9 Batalhão, é, o Tenente Coronel Dimitri, todos os policiais militares aqui, nosso secretário é, de assistência social do município de Criciúma. Bom, é, vereador de Tita, não só o, o nosso Coronel Fraga gosta de samba, mas é também um apaixonado pelo Figueirense, né, Coronel? <risos> Acharam um defeito nele. <risos> Mas o Coronel Fraga, eu, eu conheci o Coronel Fraga antes mesmo de ser vereador, né, quando, então, participando da, do Consegue do Centro, das reuniões do Consegue do Centro, e o Coronel, é, sempre que foi solicitado, esteve presente, trazendo informações acerca da nossa segurança pública, não só da região que abrange o Consegue do Centro, mas de toda a cidade de Criciúma, e destacar principalmente o papel do coronel Fraga no que diz respeito, o vereador Zário já falou muito bem aqui, da aproximação da PM com a comunidade, para desmistificar e desconstruir aquela ideia de que a PM é truculenta, que a PM vai para a comunidade para prender, para dar tiro, para bater no cidadão, e não é nada disso. A polícia militar tem o dever de cuidar, de resguardar a vida de cada um de nós, cidadãos de Criciúma e do Estado de Santa Catarina, e todos aqueles que vêm aqui nos visitar. E o coronel fez muito bem esse papel, né, aproximando a, a comunidade da corporação e assim por diante. Também rece, é, nos recebeu lá, ano passado, estava à frente do, do, do projeto do Câmara Mirim, o coronel também recebeu os, os integrantes, os vereadores mirins do ano passado, que eu estava presente, que eu estava na coordenação, esse ano também, né, vereadora Giovana, os vereadores de Mirim estiveram lá 
no nono batalhão, o coronel também recebeu a eles a todos, deu atenção, respondeu os questionamentos, né, coronel? Eu me lembro do ano passado que um dos nossos vereadores mirins até fez um questionamento, é, um tanto quanto é, ele perguntou para o coronel, coronel, é, para o senhor estar como coronel hoje, quantas pessoas o senhor já matou? Né? É, mas é aquilo que eu acabei de dizer. A ideia é que muitas vezes uma parte da sociedade tem é de que a polícia militar é truculenta. Entra na comunidade para bater, entra na comunidade para é, causar algum tipo de prejuízo a, 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 ao cidadão. E não é nada disso. E o coronel, muito paciente, conversou com ele, explicou para ele que não é por questão é, é, de ter que, é, infelizmente, por algum motivo ou por causa da de alguma operação ter que matar alguém ou coisa assim, né? que ele foi promovido como, como coronel, mas sim pelos trabalhos, pelo, pelo desempenho dele dentro da, da, dentro da polícia militar. Então, coronel, o senhor vai nos deixar saudade, sim, que Deus te abençoe no seu próximo, é, nos seus, seus caminhos, naquilo que o senhor está indo fazer. E, coronel Dimitri, seja bem-vindo, que o senhor tem uma missão árdua pela frente, né? que é é, procurar, no mínimo, igualar as suas ações do seu, da, da pessoa que o senhor está sucedendo. Aos demais, parabéns a todos. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador José Paulo Ferreira. Vossa Excelência dispõe de dez minutos. Mais uma vez, cumprimentá-lo a todos, presentes, a todos que nos assistem. Mas não podia deixar de, de vir parabenizá-lo, coronel, coronel Fraga, por, pelo, pelo seu trabalho. Cumprimentar também ao coronel Demitri, ao coronel Barreto e também ao major Moreno, sempre fazendo um bom trabalho na nossa cidade. Uh, cumprimentar todos os policiais militares aqui presentes e dizer que fico muito contente de o senhor subir mais um cargo, Coronel Fraga, mas isso é, eu tenho certeza que o Demitri, Coronel Demitri, vai dar continuidade, mas o senhor fez aquilo que a nossa cidade de Criciúma, a nossa região sul precisava, que era manter a paz e, 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 e estar junto com a polícia militar dentro das necessidades para interromper a criminalidade da nossa cidade. Uh, dizer aos senhores que, a, através do coronel Fraga, tivemos uma aproximação da polícia militar nos nossos bairros, da sociedade, das crianças, e por isso uh, tenho certeza que a própria sociedade veio a contribuir com informações para inibir a, a criminalidade. Mas parabéns, quero deixar os parabéns ao senhor coronel, que Deus abençoe aí uh, uh, nas lutas que vem que vem pela frente, mas também dar boas-vindas ao Coronel Demitri, que faça um bom trabalho, continuando o trabalho do Coronel na nossa cidade. Parabéns, que Deus os abençoe. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Vamos encerrar nossos trabalhos até dois minutos, suspender até dois minutos, para que possamos homenagear o Tenente Coronel Fraga.
Boa noite a todos. Em nome do Poder Legislativo de Criciúma, queremos expressar a nossa gratidão, a palavra muito bonita que o vereador Zairo usou, a gratidão pelo ensinamento que o senhor trouxe ao nosso município, aquele trabalho também no GGI e muitos trabalhos voluntários que o senhor fez na nossa cidade. E a cidade de Criciúma é muito grata por isso. Por desta forma, essa grande homenagem em nome de todos os pares de vereador para que possamos entregar a você pelo serviço prestado. E desejamos que, que siga esses bons exemplos que os que vêm também possam trazer esses grandes ensinamentos na cidade de Criciúma, reduzindo os homicídios, esse trabalho bacana que é feito lá na, na criança, que possamos a cada vez mais alcançar esses grandes resultados. Desta forma, passamos a palavra ao Tenente Coronel Fraga e possa falar algumas palavras. Boa noite, senhores. Boa noite, os nossos vereadores, os nossos oficiais, Coronel Barreto, Tenente Coronel Dimitri, Major Moreno, meu atual subcomandante, parceiro de muito tempo, Major Constanza, Capitão M. Rodrigues, Tenente Figueiredo, desculpa, Daniel, Tenente Daniel, Tenente Mai, desculpa também por ter errado ali a sequência, Tenente Peruque e Tenente Giovanni, errei de novo, Giovanni se escondeu, e o Tenente Fiorilo. Essa é a nossa equipe atual do 9 Batalhão. Fiz questão de nominá-los, porque aqui estamos representando parte da nossa equipe que construiu esse relacionamento nos últimos anos da nossa unidade. Eu faço uma retrospectiva também do, desse segundo momento da minha passagem em Criciúma, dos amigos que eu conquistei. E aqui nós estamos representando parte da confraria Amigos de Mandela, da qual faz parte o secretário Paulo César, o Rogério e o Joelto, o corintiano. É, senhoras e senhores, para mim é uma satisfação muito grande vir aqui e ter essa oportunidade de me despedir. Mas eu precisava fazer alguns registros importantes dessa minha passagem por Criciúma. Lá em 93, quando aqui chegamos, nós fomos muito bem acolhidos. É, pessoas brilhantes me receberam no quartel e de maneiras que eu jamais esperava ser recebido. Pessoas que até então eu nunca havia me relacionado enquanto oficial novo de polícia. Imagina, chega um aspirante de 92 e encontrar um primeiro tenente de 85. Ou de 86, como o Coronel Cabral. E essas pessoas me trataram muito bem. Eu faço sempre um registro do meu amigo pessoal, hoje Coronel Áureo, mas então Tenente Áureo. Lembro que numa noite eu cheguei aqui em Criciúma e no outro dia eu tinha que me apresentar na Praia do Rincão. A minha referência era o Tenente Áureo. Eu fui na casa dele. E assim sucessivamente nós fomos construindo relacionamentos. E o mais interessante, eu estudava em Tubarão, e o apartamento alugado era em Tubarão. Eu, o Hoffman, o Pires e o falecido Santo Júnior. Por que, que eu estou fazendo essa retrospectiva? Porque talvez eu não tenha uma outra oportunidade. E... Eu não tinha muito vínculo com uma cidade, mas eu precisava ter vínculo com a PM. E a PM era a PM de Criciúma. Eu precisava gostar de Criciúma. Eu presenteava o meu sobrinho com a camisa do Criciúma. O mimo que eu levava de Criciúma era o Criciúma Esporte Clube. Mas eu continuava sendo figueirense. Tanto é que em 93, afinal, foi Criciúma e Figueirense. Quem ganhou? Criciúma. Em 94, quem ganhou? Foi Figueirense. Mas, enfim, essa relação com a cidade, ela foi fortalecida por um simples detalhe. Vocês devem se lembrar, o pessoal aqui do Santo Antônio, principalmente, quando foi, retornou a, em, em Criciúma o carnaval, eu fui representar a PM num seminário, e o coronel, meu comandante, determinou que eu fosse de túnica. 
Aí eu assim, coronel, com essa farda aqui, coronel, eu vou num seminário de carnaval, de túnica, o principal uniforme nosso, não, Fraga, vai que tu vai gostar. Eu disse, mas coronel, de túnica? Não, mas vai, tu vai gostar da cidade e tal. E eu fui. O almoço era feijoada. E aí aquelas, as pessoas começaram, ah, tu gosta de samba? Eu gosto de samba e tal. E eu comecei a conhecer outras pessoas além do serviço policial. Aquilo ali facilitou a minha chegada nos bairros periféricos, mas também possibilitou uma aproximação do poder público municipal, porque o carnaval era exclusivamente mantido e organizado pela prefeitura. E ali eu fui inserido na liga das, independente das escolas de samba, da LEC, né? Isso nós fomos construindo relacionamentos. Mais tarde, senhores, nós tentamos pela primeira vez falar em que hoje é a polícia comunitária, na segurança interativa. E aí, com a chegada da turma do Tenente Coronel Dimitri, que era aspirante, aí nós espalhamos na cidade, outros tenentes mais antigos também estavam participando, o Tenente Miranda, e eu lembro que o Dimitri, no passo inicial, era o responsável por esse setor aqui do Pio Correia, né, Dimitri? E depois, nós fomos indo, tentando cada vez mais a participação. Lógico, como no estado de Santa Catarina, a experiência durou muito pouco. Mas, mesmo indo para outros lugares, nós não desistimos disso. De ver a polícia próximo da comunidade, sempre construindo, identificando oportunidades e transformando realidades. Fui para Florianópolis e trabalhei no 190, distante, porque é o coração e é o cérebro da polícia reativa. Mas sempre acreditei que as minhas possibilidades de realizar os projetos sociais, nós estaríamos tirando algumas pessoas de possibilidades de ingressar no mundo do crime. E isso aconteceu. Muitos que participaram dos nossos projetos, hoje são profissionais brilhantes. Alguns deles até na polícia militar. De, do 190 de Florianópolis, eu fui para Joinville. Para mim, uma, uma experiência magnífica. Uma cidade que, transformadora. Com quem, um, assim, uma gratidão muito grande por ter passado lá numa fase profissional importante. Fui promovido a capitão lá e percebi o quanto a polícia militar, quando ela é próxima da comunidade, ela pode obter os melhores resultados possíveis, independente da grandeza da cidade. Mas, para isso, precisa ter o apoio dos parceiros tradicionais. O poder público municipal tem uma importância muito grande. O legislador municipal influencia e muito, uma importância fundamental. A classe empresarial também. E, quando eu passei em Joinville, isso acontecia. Mas, depois, quando faltou o olhar do poder público para aquela realidade, a realidade transformou. Aí as facções criminosas chegaram e vocês estão acompanhando os indicadores de Joinville, que agora estão voltando para o controle, mas por muito tempo ficaram sem controle. Retornei para Florianópolis numa condição diferente, mas nunca deixei de pensar um dia em retornar para Criciúma. Fiz até apostas. E uma das apostas era que, quando eu fosse oficial superior, eu voltaria para Criciúma, independente de qualquer condição, mas voltaria para Criciúma. E vim. Vim para o 190, e eu já estava me especializando nessa área, almejava, inclusive, participar de dois eventos importantes, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Tinha uma boa experiência no que se refere a operação com câmeras de monitoramento, atendimento de, atendimento de emergências. Tínhamos nos preparado, estávamos nos preparando, mas veio essa oportunidade de vir para Criciúma. Não esperava, naturalmente, ser convidado na condição que fui para ser subcomandante do 9 Batalhão. E o convite veio do Coronel Cabral, amigo pessoal, a quem eu tenho também uma gratidão muito especial. E o que foi mais interessante, ali nós começamos a discutir e falar de polícia, e era bacana, porque algumas ações que o coronel Cabral implantava estavam muito íntimas de um livro que eu lia constantemente, 
que era intolerância zero por policiamento orientado, de dois oficiais da Polícia Militar de São Paulo, que implantaram numa cidade lá do interior de São Paulo. E essas estratégias nós fomos aperfeiçoando. Em 2011, nós criamos o plano de comando do batalhão, seguindo o um alinhamento do plano, do então plano estratégico da Polícia Militar. E esse, o nosso plano ele era gigantesco, tinha o rede de segurança, que eram 10 projetos. Por que, que eu estou fazendo toda essa retrospectiva? Porque quando eu ia lá na companhia, nós víamos muito papel, né, Dimitri? E o desdobramento do nosso, do nosso policiamento, ele estava muito vinculado ao que nós precisávamos executar. Mas nós ficávamos muito restritos à formalidade, né, Moreno? Era muita formalidade. E aí nós tivemos um, um grande gaps, que foi uma oportunidade de trazer assim, a disciplina na execução e estabelecer os trade-offs. Ou seja, foco em algum projeto que vai dar o resultado diante do nosso maior problema. E se eu chegava lá para o Moreno, para o M. Rodrigues, todo dia? Olha, pessoal, vamos que vamos. Era esse o slogan. Isso acabou pegando. E quando veio uma mudança na legislação da transformação da escala de serviço, o nosso batalhão, juntamente com o Coronel Cabral, na liderança, nós já estávamos prontos. Nós já estávamos prontos. A adaptação foi muito fácil. Mais tarde, nós passamos por algumas crises. Crises como foram citadas anteriormente. E nós começamos a refletir, nós precisamos nos acostumar. Eventos envolvendo facções criminosas serão constantes. Nós já tínhamos alguns problemas e passamos a conviver com esses problemas de forma mais acentuada. E o mais que foi fundamental, a rápida adaptação às mudanças que foram impulsionadas pelo comandante, sim, mas efetivamente executada pelos oficiais e praças do nosso batalhão. Senhores, em 2010, nós tivemos uma promoção de soldados a cabo, uma transformação de realidade jamais vista na polícia militar. Esses de executantes passaram a ser auxiliar de comando, e alguns mais tarde foram ser comandantes de setores. Foi gigantesca a transformação de mudança de comportamento, exercício de liderança, mas para isso nós tivemos que trazer os cursos, os cursos que motivaram muito a nossa tropa. E foram esses cursos que impulsionaram os resultados de proximidade e também de proatividade e principalmente de pronta resposta. Hoje nós temos uma companhia de policiamento tático, exemplo para Santa Catarina. E por que eu faço questão de registrar os cursos? Quando nós tiramos a nossa rocanda, então, terceira do quinto, e passamos para a CPT, eu vi um vídeo deles todos contentes, fazendo manobras aqui no Morro da TV. Eu disse, pelo amor de Deus, Mário, eles vão destruir as nossas motos, e nós não temos dinheiro para consertar as motos. Aí vamos buscar uma solução. Aí liga para um, liga para outro, identificamos o Major Maurício, e o Major Maurício veio dar o curso aqui para nós. E assim nós fomos construindo o primeiro grupo tático que conseguiu trazer o paramédico tático para aqui, que é um curso de especialização, foi o nosso. Mas antes disso, nós conseguimos também transformar uma escola num quartel. E essa transformação, os senhores tiveram um papel importante. Tivemos várias conquistas. Algumas decisões também não foram acertadas. Mas a grande maioria das decisões, muitas delas construídas com os senhores oficiais, foram fundamentais para termos esta estruturação. O apoio dos comandantes regionais foram fundamentais. Todos eles nos deram um apoio, uma sustentação, uma tranquilidade muito grande. Coronel Edioné, Coronel Lênio... O coronel Irioner, por exemplo, insistiu para que implantássemos a setorização. O coronel Lênio, sensacional, orientando, fazendo observações. 
E o mesmo procedimento, o coronel Barreto, nosso comandante atual, tem sido fundamental para a construção desse relacionamento entre a nossa unidade e o nosso comando da região. Por fim, hoje eu estou um pouco emocionado, mas já derramei lágrimas que não foi mole. Então, por isso, eu não chorarei. Mas o Oceano Pacífico, o, o Rio Amazonas, ficariam pequenos diante de tantas lágrimas que a gente já derramou. Certamente vai ficar um pedacinho do fraga em cada um, mas um pedaço dos senhores levarei comigo. E a vida, ela é feita, sim, de encontros e despedidas. Mas aqui, pode ter certeza, senhores e senhoras, é um até logo. Criciúma está dentro do meu coração, e por isso, meu muito obrigado. Abertos trabalhos, suspendemos a sessão por até cinco minutos para uma reunião na sala da presidência.
Boca, eu insistiu agora já? Né? Não, eu tem que convocar agora mesmo. Podemos final, terminar no ordem do dia e não haver mais convocação. Então amanhã é a realização extraordinária. Obrigado por já estar. Já deixei aqui pronto. Reabertos os trabalhos. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar do Executivo PLC PE 026-18, de autoria do Prefeito Municipal, que corrige o zoneamento das áreas que especifica e dá outras providências. Tal medida visa a correção do zoneamento do solo de zona de áreas de preservação ambiental para a zona residencial 1-2, pavimentos em lotes pertencentes ao loteamento Vila Residencial Peruque. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar do Executivo PLC PE 02718, encaminhado pelo prefeito municipal, que corrige a largura viária das, das áreas que especifica e dá outras providências. A referida à correção é da largura viária da rua Lúcio Manuel da Silva, no bairro Santo Antônio. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto de lei. Está em... Como que queria discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminando a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para amanhã re Realizamos sessão extraordinária a fim de deliberar dois projetos, 083 e 098, às 17 horas. Boa noite e até amanhã.